পরের দিন সকালে আমাদের ট্যুর অপারেটর আমাদের জন্য একটা প্ল্যান রেখেছিলেন সেটা হচ্ছে কোরাল আইল্যান্ড গতকাল আমরা স্যাংচুরি অফ ট্রুথ আর বিগ বুদ্ধায় যে গিয়েছিলাম ওটা আমাদের অপারেটর কিন্তু चले ग আচ্ছা এবার আমরা সকালবেলা রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফর কোরাল আইল্যান্ড আমাদের প্যাকেজে ছিল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ইন্ডিয়ান এবং কন্টিনেন্টাল দুটোরই ব্যবস্থা ছিল আমরা মন প্রাণ ধরে খেলাম কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট এবং তার সাথে ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস এরপর বেরোনোর পথে নীল পুলের ধারে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না তার জন্য একটু দেরিও হল এবং হাসি মুখে টুয়ার অপারেটর আমাদের একটু বকেও দিলেন কোরাল আইল্যান্ড পাটায় সি বিচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে এই সাত কিলোমিটার যেতে হলো আমাদের স্পিড বোর্ডে পাটায়া বিচে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটা দারুণ স্পিড বোর্ড যাত্রীরা তখন সবাই এসে পৌঁছয়নি তাই একটু অপেক্ষা করতে হলো আর এমনি এমনি তো অপেক্ষা করা যায় না ফটাফট ছবি তুলতে লাগলাম আমি আর স্নিগ্ধা আরও অনেক স্পিড বোর্ড সমুদ্রের বুক চিড়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে আর চোখে পড়ল দূরে সমুদ্রের আকাশে রং বেরঙের কি যেন সব উঠছে কিন্তু মাঝখানে একটা জায়গা আছে যেখান থেকে প্যারাসেলিং করা যায় আমার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে ছিল না প্যারাসেল করা খুব ইচ্ছে ছিল ওর প্যারাসেলিং পাটায়া শহরকে পিছনে ফেলে রেখে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল আমাদের স্পিড বোর্ড আর দূরে দেখতে পেলাম বেশ কিছু প্যারাশুট কিছু সাহসী মানুষকে পাখির মতো আকাশে ওড়াচ্ছে আর আমার স্ত্রী আমার পাশে বসে জুলজুল চোখে তাকিয়ে ওই দৃশ্য দেখছেন মানে আমার এই প্যারা সেলিং হোক স্কুবা ডাইভিং হোক স্নোর কেলিং হোক আমার খুব ভালো লাগে তো আছে ও বললো যে আমি তো করব হ্যাঁ তুমি করো আমি নিজ থেকে ছবি তুলবো বলো কেন এসছ একবার করো কিচ্ছু মানে এত লোকে করছে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম ওই জায়গাটা দেখলাম বহু লোকে করছে লাইন লেগে গেছে একদম তো আমাকে খুব এনকারেজ করলো তা আমিও করলাম আমার আগে ও ছিল ও উড়ে গেল তারপরে আমি আমাকে সব জিনিসপত্র পড়ি ফুড়িয়ে দিল দিয়ে বললো বোর্ডটা যখন এগোবে তুমি একটু দৌড়ে একটু জাম্প করবে উড়ে যাবে আকাশে তো আমি তাই জানি তাই করতে হবে একটু দৌড়ে ঠিক এজ যেখানে চলে আসছে তার আগে একটু জাম্প করলাম এবার বোর্ডটা কোনো কারণে ওর একটা কি গোত্তা খেলো এবার আমি যে জাম্প করলাম বোর্ড আমাকে একটা টেনে তুলতে পারলো না আমি দেখলাম আমি পড়ে গেলাম পড়ে গিয়ে দুটো পা এরকম মানে ছেঁচে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেল দুটো পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর পুরো একদম বুড়ো আঙুল হাঁটু এই জায়গাগুলো আমার একদম চলে না যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যায় ওর সাথেই হলো সেটা হ্যাঁ মানে যে চালাচ্ছে সে তো রোজ চালায় তার ওই ওই সময় কিছু একটা গন্ডগোল হলো আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তো ওইভাবে উঠে গেলাম আকাশে এবার যখন আমাকে ঘোরাচ্ছে খুবই ভালো লাগছে কিন্তু পা দুটো যেখানে যেখানে ছড়ে গেছে জ্বলছে আমি ভাবছি যে আমার কতক্ষণে নামবো এবার এত ভিড় যে ও আমাকে দামানোর জায়গা পেল না মানে লোকজন উঠছে তো দেখছি <laughs> গোটা পাটায় শহরটাকে দেখা যাচ্ছে এবং সমুদ্র দেখা যাচ্ছে আমি পাখির মতো উঠছি দারুণ দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে আমরা চলে গেলাম কোরাল আইল্যান্ড সত্যি যা বলেছিল আমাদের অপারেটার যে সাদা বালি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার সে দুর্দান্ত আপনারা ছবি দেখবেন বুঝতে পারবেন খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স শুধু ওই নোনা জল যখন আমার ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোয় লাগছিল চিবি 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 করছিল সেটা মানে 
খুবই কষ্টদায়ক খুবই বেদনাদায়ক কিন্তু মানে ওই জল ওই জায়গা দেখে ওই কষ্টটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম আর তারপর যেটা হলো কোরাল আইল্যান্ড থেকে আমরা সব এনজয় করে সমুদ্রে চান টান করে আমরা যখন ফিরে এলাম পাটায়াতে পাটায়া বিচে আবার যখন ফিরে এলাম তখন বলো কি হলো মনে আছে ভুলে গেছে তখন ওরা আমাদের ছবি দিচ্ছে ছবি দিচ্ছে যে আমরা যখন উড়েছিলাম আকাশে ওরা নিচ থেকে ছবি তুলেছিল ভাবুন কি ট্যুরিজম কোন জায়গায় এবং যে ছবিগুলো আমাদের দেখাচ্ছে সেগুলো আমাদের না বলেই নিয়েছে আর আমাদের দেখাচ্ছে পুরো ফ্রেম করে মানে ছটা ছবি এবার বলছে আপনি নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন কোরাল আইল্যান্ডে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম সাদা বালির বীজ যা কিনা কোনোদিন দেখিনি এবং স্বচ্ছ নীল জলের সমুদ্র এও কোনোদিন দেখিনি মনে হলো যেন এক স্বপ্নের দেশে এসে পৌঁছেছি যতক্ষণ ছিলাম আমি আর স্নিগ্ধা খুব 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 মজা করেছিলাম বিকেল বেলা চলে গেলাম সোজা কোথায় বলো মাসাজ নিতে আপনারা তো জানেন থাইল্যান্ডে মাসাজ খুব ফেমাস খুব ভালো মাসাজ দিল আমাদের দুজনকে আমার এই আঙুলে একটা ব্যথা ছিল আমি সেটা বলে দিয়েছিলাম কি কারণে ব্যথা ছিল জানি না খুব ব্যথা হতো এই আঙুলটায় বলে দিয়েছিলাম একটা মাসাজেই ব্যথা চলে গেল তারপর সন্ধ্যাবেলা আমরা কি করলাম রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমরা চলে গেলাম আমাদের হোটেলের থেকে খুব দূরে নয় কাছাকাছি একটা থ্রি ডি মিউজিয়াম ছিল সেটাকে মনে হবে আপনাদের থ্রি ডি সেরকম ছবি অনেকগুলো আছে সেই ছবিগুলো আমরা রেখেছি দেখবেন খুব মজার খুব মজার মানে একদম পাগলাম করেছি আর্ট ইন প্যারাডাইস is a perfect place to enjoy the optical illusion art. Thailand's first 3D art museum. And it is a very important 3D museum.
এটি অবস্থিত চনবুড়ি প্রভিন্স পাটায়াতে দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হয় সেকেন্ড মে টু বিখ্যাত সাউথ কোরিয়ান আর্টিস্ট মিস্টার শিন জি ইয়োল এই ভদ্রলোকের অনুপ্রেরণায় এই মিউজিয়াম তৈরি হয় এখন ইনি এই আর্ট গ্যালারির ম্যানেজিং ডিরেক্টর একশো চল্লিশেরও বেশি অসাধারণ থ্রি ডি পেন্টিংস রয়েছে এখানে এই গ্যালারিতে দশটা ডিফারেন্ট জোন রয়েছে এক একটি জোন এক একটি আর্ট ফর্মকে ধরেছে সেগুলি হল রাজ অ্যাকোয়াজু ক্লাসিক আর্ট অয্যোধ্যা ইজিপশিয়ান থাই সার রিয়ালিজম ডাইনোসর অ্যান্ড এক্সিবিশন রুম ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্ট ইন প্যারাডাইস একটা দারুণ ডেস্টিনেশন তবে মনে রাখবেন উইকেন্ডে কিন্তু খুব ভিড় হয় তাই উইকডেতে যাওয়াই ভালো হলফ করে বলতে পারি এই জায়গায় ঢুকলেই আপনাদের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট বাচ্চাটি ঠিক জেগে উঠবে উঠবেই 